हापन कर क्या कर रहे थे हापन कर रहे थे फिजिकल फोर्स थ्योरीज ऑफ द एसेंट ऑफ सेट तो आज करेंगे इम्बाइबिशन थ्योरी अंत शोषण सिद्धांत अंत शोषण सिद्धांत अजंदो और को ये तो बिगिन कर लेंगे एक स्लाइड में शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ एसेंट ऑफ सेप अंत शोषण सिद्धांत ठीक है तो अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे अब बात किसकी करेंगे बेटा अंत शोषण सिद्धांत की बात करेंगे तो सेक्स के अनुसार जल वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियों से अंत शोषण इम्बाइबिशन क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है क्योंकि इनकी भित्ति में कोलोइडी कण उपस्थित होते हैं तो अंत शोषण बल का मान सौ से वन थाउजेंड एटमोस्फियर तक होता है जो पादप रसारोहन के लिए पर्याप्त होता है तो अपन देख रहे हैं इम्बाइबिशन थ्योरी अंत शोषण सिद्धांत नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ इम्बाइबिशन थ्योरी मतलब इम्बाइबिशन थ्योरी की आपत्तियां क्या हैं? तो यह प्रमाणित हो चुका है कि जल का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं की गुहा से होता है भित्ति से नहीं सेकेंड ऑब्जेक्शन है अंत शोषण द्वारा रसारोहन कम व बहुत ही धीमी गति से संभव है जो पौधों की वास्तविक दर से कई सौ गुना कम होता है तो ये तो हुआ अपना एम्बाबिशन थ्योरी अब देखते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्योरी वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाप सिद्धांत तो वायुमंडलीय दाप सिद्धांत इस मत के अनुसार पादप के वायवीय भागों से ट्रांसपरेशन के फलस्वरूप पत्तियों पत्तियों व शाखाओं से पत्तियों व शाखाओं में वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्योरी की बात चल रही है तो वायुमंडलीय दाब सिद्धांत ये क्या कहता है इस मत के अनुसार पादप के वायवीय भागों से ट्रांसपरेशन के फलस्वरूप पत्तियों व शाखाओं में वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है वायुमंडलीय दाब में यह कमी पानी पानी के नीचे से ऊपर को परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है ऊपरी क्षेत्र में दाब में आई कमी को पूरा करने के लिए जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है तो अपन क्या देखते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्योरी तो ऊपरी क्षेत्र में दाब में आई कमी को पूरा करने के लिए जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है तो व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्योरी इसकी आपत्तियां क्या हैं तो वायुमंडल ये दाब की क्रियाशीलता के लिए क्रियाशीलता के लिए आधार पर मुक्त सतह का होना आवश्यक होता है जो पादप में नहीं पाई जाती है और यदि पादप के ट्रांसपरेशन करने वाले भाग पर पूर्ण यदि पादप के ट्रांसपरेशन करने वाले भाग पर पूर्ण निर्वात कर दिया जाए तब भी 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जल नहीं चढ़ सकता है तो अपन ने अभी दो थ्योरी डिस्कस करी एक अपन लास्ट करेंगे इसमें ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी और कोहिजन थ्योरी इसके बारे में बात करेंगे ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी और कोहिजन थ्योरी जिसको कि हिंदी में कहते हैं वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष अथवा ससंजन सिद्धांत तो ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी और कोहिजन थ्योरी डिक्सन एवं जॉली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था इस मत के अनुसार मतलब ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी के अनुसार रसारोहन एसेंड ऑफ सेल एसेंड ऑफ सेप जल अणुओं के मध्य कोहिजन जल अणुओं के मध्य कोहिजन तथा जाइलम में उत्पन्न तनाव उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप होता है इसे सहसंजन बल सिद्धांत इसे कोहिजन फोर्स थ्योरी इसे सहसंजन बल सिद्धांत अथवा 
वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी या डिक्सन जॉली सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है मतलब ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी और कोहिजन पुल थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्सन जोली थ्योरी और यह सिद्धांत अब तक प्रस्तुत सिद्धांतों में से सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है तो डिक्सन जोली का सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है तो सबसे पहले बात करते हैं कोहिजन ऑफ वाटर जल का ससंजन तो जल के एक अणु मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से सह संयोजी बंधु कोवलेंट बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा रहता है मतलब जल के एक मॉलिक्यूल एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु एटम दो हाइड्रोजन परमाणुओं से कोवलेंट बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा रहता है वे विभिन्न जल अणु आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे रहते हैं इसके फलस्वरूप जल अणु में अत्यधिक आकर्षण व चिपकने की प्रवृत्ति होती है और समान अणुओं के मध्य समान अणु के मध्य मतलब जल अणुओं के मध्य इस आकर्षण को कोहिजन कहते हैं तो बेटा आवाज नहीं आवाज नहीं है सहसंजन बल को सहसंजन बल को टेंसाइल स्ट्रेंथ तनन सामर्थ्य भी कहते हैं इसके अतिरिक्त जल अणुओं में वहिकाओं की भित्ति के अणुओं के प्रति आकर्षण होता है जिसे एडिजन कहते हैं जिसे एडिजन कहते हैं बी है जल स्तंभ की निरंतरता कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम तो पादप में जड़ से लेकर शीर्ष तक वाहिकाओं में जल एक सतत स्तंभ सतत स्तंभ मतलब कंटिन्यूस वाटर कॉलम के रूप में उपस्थित होता है और जल अणु के मध्य ससंजन बल के कारण जल स्तंभ टूट नहीं पाता है तथा एडिजन तथा आसंजन बल के फलस्वरूप वाहिकाओं व वाहिकाओं की भित्ति से चिपका रहता है जल अणु में सहसंजन मतलब जल अणु में कोहिजन व एडिजन बल अत्यधिक होता है जिसके कारण ये ऊंचे से ऊंचे पादप में सतत रूप से ऊपर चढ़ सकता है जल अणु 300 सौ एटमोस्फेयर तक तनन सहन कर सकते हैं जबकि 100 मीटर ऊंचे वृक्ष एक जबकि 120 मीटर ऊंचे वृक्ष में जल स्तंभ को बनाए रखने के लिए लगभग 30 एटमोस्फियर प्रेशर 30 एटमोस्फियर दाब की आवश्यकता होती है तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसप्रेशन पुल पहले मैं इंग्लिश में भी एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ इंग्लिश इंग्लिश में भी देखना एसड ऑफ सब इन इंग्लिश तो what we are saying we are studying about the mechanism of the ascent of sap in the plants so we will talk about the cohesive theory or tensile strength of water and first of all i will talk about the imbibition theory so upon imbibition theory ki aaj charcha karenge we will discuss about the imbibition theory so this is the imbibition theory to so, imbibition is the is the adsorption imbibition is the adsorption of water by the hydrophilic colloids to so, angar u n g r angar was first to suggest that the upward movement of water takes place by imbibition so angar suggested that the upward movement of water takes place by imbibition sex advocated the theory known as imbibition theory so according to sex according to sex the water moves upwards due to the imbibitional force between the cell wall of the xylem and the water column the theory imbibition theory did not gain any importance because it is known that water moves through the 
lumen of the xylem elements and not along their walls. The imbibition force is nevertheless useful in adhering water to the walls of the xylem elements. Now I will talk about the atmospheric pressure theory. So this atmospheric pressure theory was given by Bohem in 1809. So when water is lost by transpiration, the pressure at the transpiring surfaces falls below that of the atmosphere. Upon the ekte hai, jab water lost hota hai. When water is lost by means of transpiration, so the pressure at the, transpire, at the transpiring surfaces falls below that of the atmosphere. And if the atmospheric pressure acts on water from below, water will rise upwards to fill the gap in pressure. The main objections to the atmospheric pressure theory are, first objection is there is no free surface. There is no free surface at the lower end of the plant, which is necessary for the operation of atmospheric pressure. Second objection, even if complete vacuum is created at the transpiring end, the maximum height to which the water can rise is just over 10 meters. Now, this is the, now I'll talk about the transpiration pull and cohesion theory. So this transpiration pull and cohesion theory is the most widely accepted explanation for the ascent of SEP and it was proposed by Dixon and Jolly. So later in 1914 and in 1924, Dixon put forward several experimental evidences to support this theory. For the, yeah, for the support of this theory, this theory means transpiration pull and cohesion theory is based essentially upon the following three facts. So what are the three facts or which the transpiration pull theory is based? First is the cohesive force or tensile strength of water. So what is the cohesive force? The water molecules, the water molecules have a strong mutual attraction. That is the water molecules tend to stick to each other. So when the water molecules, they have a strong mutual attraction for each other, this property is called as cohesion. And the water molecules also tend to stick to the wall of the xylem elements, and it is called as adhesion. So what is adhesion? When the water molecules stick to the wall of the xylem elements, it is called as adhesion. So a high cohesion of water molecules means that a relatively large tension is required to break a column of water. Second is the continuity of the water column. The water in the track heats and vessels of the leaf veins is continuous from the leaves to the roots. The cohesive and adhesive forces are very great and do not allow the water column to break or pull away from the walls of the xylem. So we can say the cohesive and the adhesive forces are very great as they do not, <coughs> and they do not allow the water column to break, <coughs> to break or pull away from the walls of the xylem. The cohesive force or the tensile strength of the sap in the xylem vessels and trachees may withstand tensions greater than may withstand tensions greater than 300 atmospheres. 300 atmospheres since one atmospheric pressure, one atmospheric pressure can maintain a column of a column of approximately nine meters. Hence, about 13 atmospheric pressure should be sufficient for raising the water to around 120 meters. Now I will talk about the transpiration pool. Water evaporates from the mesophyll cells of the leaf due to transpiration. We all know that when the transpiration occurs, water evaporates 
from the mesophyll cells of the leaf, and this results in an increase in their diffusion pressure deficit or suction pressure. So when the water evaporates from the mesophyll cells of the leaf, there is an increase in DPD, diffusion pressure deficit. And since the water in the mesophyll cells is in contact with the xylem sap of stem and roots through tracheids in the veins, the DPD gradually passes down to the xylem of the root and water is pulled up. Thus, due to a transpiration, there is a constant pull or tension in water column of xylem due to transpiration. So here is the demonstration of transpiration pull. A, this, this is a diagram in a physical system. In a physical system, this is a demonstration of transpiration pull and B diagram as in the plants. B diagram as in the plants. So first of all, English Hindi may be school a thing. You bacha apna. Take a share screen can you may take a Hindi may upon Kapade upon the Kalia continuity of water column. Kakalia continuity of water column up karenge transpiration pull. Hindi may be upon transpiration pull karenge to father ki by be a bhag mukete mukete patioki patioki pana madhuta koshikai. Mesophyll cells, transpiration kriya dwara, jal ka bhaiye vatavran me hiras karti hai, or jal hiras ke karan, par madhyuta koshikao me visran dav, visran dav, munita, barjati hai. Ek na bita light bhaiye, na kiki kol let you, hena, jal me, ek na bita, ek na dukna bhaiye, jal me, visran dav, munita, barjati hai, or पण मध्योतक कोशिकाएं पण मध्योतक कोशिकाएं पण शिराओं शाखा व स्तंभ जाइलम पण मध्योतक कोशिकाएं पण शिराओं शाखा शाखा व स्तंभ जाइलम तथा अंततः मूल जाइलम में उपस्थित जल के संपर्क में होती हैं इस प्रकार इस प्रकार विस्तरण दाब प्रवणता अंततः जड़ तक पहुंचती है वापस इसको रिपीट कर रही हूं एक बार इसको बंद कर देते हैं बेटा है ना इसको अभी मैं आपके साथ इसको फिर से शेयर कर रही हूं हां बेटा इसको शेयर करने से वापस से मैं आपको इसके साथ शेयर कर रही हूं ये वाली डायग्राम फिर से देख लेना आप एसिड ऑफ सैप है ना इन इंग्लिश में अपन देख लेते हैं एसिड ऑफ सेपरेट ट्रांसपिरेशन पुल देख रहे हैं तो पादप की वायवीय भाग मुख्यतः मुख्यतः पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाएं मिजोफिल सेल्स ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा जल का बाह्य वातावरण में हिरास करती हैं और जल हिरास के कारण पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में विस्तरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं पण शिराओं पण शिराओं शाखा व स्तंभ जाइलम शाखा व स्तंभ जाइलम तथा अंततः मूल जाइलम में उपस्थित जल के संपर्क में होती हैं इस प्रकार विस्तरण दाब प्रवणता अंततः जड़ तक पहुंचती है इस प्रकार ट्रांसपिरेशन के कारण जल स्तंभ में सदैव ऊपर की ओर खिंचाव या तनाव रहता है इस प्रकार ट्रांसपिरेशन के कारण जल स्तंभ में जल स्तंभ इस प्रकार ट्रांसपिरेशन के कारण जल स्तंभ में सदैव ऊपर की ओर खिंचाव या तनाव रहता है और इसे ही ट्रांसपिरेशन पुल वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष कहते हैं तो अपन ये डायग्राम किसका देख रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल के मतलब वाष्प उत्सर्जन कर्षण के फल स्वरूप रसारोहण की प्रक्रिया देख रहे हैं ठीक है तो अब अपन देखते हैं मतलब डिक्सन जोली के ट्रांसपिरेशन अपकर्ष सिद्धांत के अनुसार रसारोहण निम्न क्रमबद्ध चरणों में होता है पहला देखते हैं जड़ से पत्ती की शिराओं तक भाई के तत्वों में उपस्थित जल इस जल सतत स्तंभ के रूप में उपस्थित होता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं पर्ण मध्योतक में कोशिकाओं से 
ट्रांसप्रेशन के कारण इन कोशिकाओं का वाटर पोटेंशियल जल विभव अधिक ऋणात्मक हो जाता है अथवा बीपीडी बढ़ जाता है और ये कोशिकाएं समीप बढ़ती कोशिकाओं से जल ग्रहण करती हैं तथा अंततः पर्ण शिरा के जाइलम से जल ग्रहण करती हैं तो पर्ण मध्यो तक कोशिकाओं द्वारा लगातार जल ग्रहण के कारण पूर्ण जल स्तंभ शीर्ष के आधार तक में खिंचाव या तनाव स्ट्रेन और टेंशन उत्पन्न हो जाता है जिसे ट्रांसप्रेशन पुल कहते हैं तो अपन देखते हैं पर ट्रांसप्रेशन पुल कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है वाष्प उत्सर्जन मतलब ट्रांसप्रेशन पुल के फल स्वरूप जल स्तंभ आधार से शीर्ष की ओर सतत रूप से रस्से के समान खिंचा चला जाता है जल अड़ुओं में कोहिजन ससंजन तथा एडिजन के कारण जल स्तंभ सतत बना रहता है अब ये दिखाया है आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसप्रेशन पुल तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है ट्रांसप्रेशन पुल का प्रदर्शन तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मतलब ट्रांसप्रेशन पुल को एक सरल प्रयोग द्वारा दर्शाया जा सकता है तो कांच की एक लंबी नली लेते हैं क्या करते हैं कांच की एक लंबी नली न, लंबी नली रहते हैं लेते हैं तो ग्लास ट्यूब देख रहे हो कांच की एक लंबी नली लेते हैं नली का एक सिरा जल से भरे बीकर में रखते हैं तथा नली को ऊपर तक जल से भर देते हैं इस नली के ऊपरी सिरे पर छिद्रित बर्तन द्वारा परिभद्ध जल परिभद्ध जल संतृप्त स्पंज वाटर सेचुएटेड स्पंज का एक टुकड़ा रख देते हैं ये देख रहे हो बेटा नली का एक सिरा जल से भरे बीकर में रखते हैं तथा नली को ऊपर तक जल से भर देते हैं और इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस नली के ऊपरी सिरे पर छिद्रित बर्तन द्वारा वाटर सेचुएटेड स्पंज का एक टुकड़ा रख देते हैं तो दिस इज दॉटर सेचुएटेड स्पंज ओवर वाटर सेचुएटेड स्पंज ठीक है इस तरह स्पंज से बीकर तक सतत जल स्तंभ कंटिन्यूस वाटर कॉलम बन जाता है जैसे जैसे स्पंज की सतह से जल वाष्पीकृत होता है होता है तो वाष्पीकृत होता है तो जल सतत रूप से ऊपर बढ़ता रहता है तो जैसे जैसे स्पंज की सतह से जल वाष्पीकृत होता है वैसे वैसे जल सतत रूप से ऊपर चढ़ता रहता है स्पंज की तुलना पत्ती से की जा सकती है जिसकी पर मध्यो तक कोशिकाओं से जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है तो कांच की नली बाही के जल स्तंभ को निरूपित करती है तथा तो जल भरा बीकर जड़ की कोशिकाओं के समतुल्य है अब अपन पढ़ते हैं एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कोहिजन थ्योरी सजन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण तो पादप के ऊपरी भागों की परासरणी साध्यता अथवा विलय विभव वाटर पोटेंशियल का मान लगभग 10 से 20 एटमोस्फियर दाब तक होता है जो जल को पादप शीर्ष तक पहुंचाने में सक्षम होता है इसी प्रकार लंबे से लंबे वृक्ष में शीर्ष तक जल आरोहन के लिए 30 एटमोस्फेरिक दाब ससंजन जल ससंजन बल ससंजन बल आवश्यक होता है और जल के अणु के मध्य 300 एटमोस्फेरिक दाब से अधिक ससंजन बल पाया जाता है तो लंबे से लंबे वृक्ष में शीर्ष तक जल आरोहन के लिए 30 एटमोस्फेयर दाब ससंजन बल आवश्यक होता है जल के अणुओं के मध्य 300 एटमोस्फेरिक दाब से अधिक ससंजन बल पाया जाता है इस प्रकार यह है बल रसारोहण के लिए आवश्यक बल से कई गुणा अधिक होता है जिसके फलस्वरूप जल की सततता जल की सततता बनी रहती है तो यह पूर्ण रूप से भौतिक तथा निष्क्रिय विधि है जिसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता नेक्स्ट है ट्रांसप्रेशन रेट ट्रांसप्रेशन की दर रसारोहण दर के समा रूपाती होती है तथा ट्रांसप्रेशन पुल को छिद्र बर्तन छिद्र बर्तन 
पोरस पॉट प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे कि क्रेमर क्रेमर के अनुसार तेज ट्रांसप्रेशन की अवस्था में ट्रांसप्रेशन कर्षण ट्रांसप्रेशन पुल के कारण जाइलम वाहिकाओं का व्यास कम हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाती हैं मतलब कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तेज ट्रांसप्रेशन की अवस्था में ट्रांसप्रेशन कर्षण ट्रांसप्रेशन पुल के कारण जाइलम वाहिकाओं का व्यास कम हो जाता है अर्थात ये संकुचित हो जाती हैं और वाहिकाओं का व्यास कम हो जाने के कारण जल की जल की कंटिन्यूटी जल की कंटिन्यूटी सतता बन बनाए रखने में सहायता मिलती है इसे डेंडोग्राम नामक उपकरण से भी दर्शाया जा सकता है और नेक्स्ट है भी तेजी से ट्रांसप्रेशन करने वाले पादप की टहनी में एक कट लगाकर उस पर जल की बूंदे रखी जाए तो वह तेजी से अंदर खींची जाती हैं ये लक्षण जल स्तंभ में तनाव को प्रदर्शित करता है नेक्स्ट है प्रयोगों द्वारा जल के ससंजन बल के फलस्वरूप कटी दहनी में पारे को दो मीटर ऊंचाई तक चढ़ाया जा सकता है तो अपन ने ये देखा नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शन वट आर द ऑब्जेक्शन ऑफ कोइजन थ्योरी तो कोइजन थ्योरी के ऑब्जेक्शन क्या क्या थे तो अपन देखते हैं पहला ऑब्जेक्शन uh, था सह संजन सिद्धांत के लिए आवश्यक है जल स्तंभ जल स्तंभ वॉटर कॉलम की सततता का बना रहना कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान परिवर्तन या जल अभाव में वायु के बुलबुले जल स्तंभ में प्रवेश कर सकते हैं जिससे जल स्तंभ की सततता टूट जाती है तो अपन क्या देख रहे हैं मतलब ऑब्जेक्शन ऑफ द कोहिजन थ्योरी और डिक्सन के अनुसार जल बुलबुले के चारों ओर से ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ता है जिस प्रकार नदी का जल दीप के चारों ओर से आगे बढ़ता है इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि जाइलम तत्वों की भित्तियां अनियमित होती हैं इसलिए बुलबुले वाहिका वैवाहिका को पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं कर पाते हैं और जल की सतर्कता जल की कंटिन्यूटी भित्ती के पास वाली भित्ती के पास पतली फिल्म रूप में बनी रहती है जल की सतर्कता भित्ती के पास पतली फिल्म के रूप में बनी रहती है नेक्स्ट अपन करते हैं मिलबर्न तथा मिलबर्न का है नेक्स्ट अपन किसका कर रहे हैं बेटा मिलबर्न मिलबर्न तथा जॉनसन के अनुसार जाइलम में कई भाईकाएं कई वाहिकाएं समानांतर व्यवस्थित रहती हैं जिससे जल बुलबुले के स्थान पर दूसरी समानांतर वाहिका द्वारा ऊपर चढ़ जाता है और तत्पश्चात सामान्य मार्ग ग्रहण कर लेता है तो मिलवन के अनुसार जाइलम में कई वाहिकाएं समानांतर व्यवस्थित होती हैं जिससे जल बुलबुले के स्थान पर दूसरी समानांतर वाहिका द्वारा ऊपर चढ़ जाता है इसके पश्चात सामान्य मार्ग ग्रहण कर लेता है और कम तापमान वर्षा या रात्रि के समय जब ट्रांसपोर्टेशन रेट कम हो जाती है तथा जल स्तंभ में तनाव कम हो जाता है वायु के बुलबुले घुल जाते हैं तथा वाहिका में जल सतत हो जाता है ठीक है तो अपन ने इंग्लिश में अमर देख लेते हैं इसे मतलब एसिड ऑफ सैप इन इंग्लिश ठीक है अब अपन क्या कर रहे हैं दे इज अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसप्रेशन पुल तो टू डिमोन्स्ट्रेट द ट्रांसप्रेशन पुल इमेज इन ए फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉलो ग्लास ट्यूब दिस इज द लॉन्ग हॉलो ग्लास ट्यूब वन एंड ऑफ विच इज ड्रिप्ड इन ए बीकर ऑफ वॉटर वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज ड्रिप्ड इन ए बीकर ऑफ वॉटर एज यू सी इन द डाइग्राम द ट्यूब इज ऑल्सो फिटेड विथ वॉटर एंड नाउ ए पीस ऑफ स्पंज Thoroughly soaked in water, thoroughly soaked in water is placed at the top of this tube. You can see a sponge is also placed at the top of this, uh, this glass tube, and this sponge serves as a evaporating surface. So, thus there is an unbroken water column between the sponge and the beaker. As the water evaporates, 
from the sponge it is pulled from the beaker so this sponge is a evaporating surface so apan kya kehna cha rahe as the water evaporates so as the water evaporates from the sponge it is pulled from the beaker the continuity of water column in the tube the continuity of water column in the tube does not break even under greater pull due to cohesive and adhesive properties of water an almost similar system exists in the plants the sponge can be compared with the transpiring surface that is the leaves and water filled glass tube with xylem and beaker with the soil which serves as a water reservoir this the steps involved in the ascent of sap can be summarized as follows the evaporation of water from the walls of the mesophyll cells of leaves results in an increase in their diffusion pressure deficit tpd these cells these cells therefore pull water from the neighboring cells and this pull gradually passes to the xylem of the leaf next since the xylem of leaf is in continuity with the xylem of stem and root the transpiration pull is transmitted down to the root which regulates adsorption which regulates absorption which regulates absorption this results in the upward movement of water in continuous liquid columns in the xylem the continuity of water column is maintained even under conditions of considerable strain considerable strain pull because of the strong cohesive forces between the water molecules now what are the objections to dickson theory first objection is the theoretical value of the cohesion force of water is much higher than the experimental value this decrease is due to the presence of dissolved gases second objection is air bubbles are frequently found in the tracheids and vessels they increase in size and number with increase in temperature and tension as such as such they should be function they should be function the water transport of the whole plant third objection ascent of sap continues even when the continuity of water column is broken by overlapping cuts next objection in experiments with in experiments with evaporometers it is found it is found that a slight shaking breaks the continuity of water column while even severe shaking is an event to break the same in trees so this is the all about the uh, ascent of sap ha iske baad apan uh, next karenge next class mein five minutes baad milte hain to abhi kisko v2029 beta aapka naam bata do isme likh raha hai v for victory v2029 attendance ke liye puch rahe hain shishti ke paas ho beta v2029 apna naam bolo for the sake of attendance हाँ बेटा सेकेंड ईयर मैं हूँ ना आपको शर्मा क्या मैं प्रतिभा शर्मा प्रतिभा प्रतिभा मैं लगा दूंगी आपकी अटेंडेंस प्रतिभा शर्मा ओके बेटा प्रतिभा